。首宗违反香港国安法案件被告唐英杰，周二被香港高等法院裁定煽动他人分裂国家罪及恐怖活动罪均罪成。在经过周四的辩方求情后，周五下午，香港高等法院宣判了最终结果，判处唐英杰即时监禁九年。香港高等法院在判决中表示，唐英杰因煽动他人分裂国家罪、恐怖活动罪成立，合共即时监禁九年，部分刑期分期执行，另外吊销唐英杰驾驶执照十年。根据香港国安法，煽动分裂国家罪情节严重者可被判五至十年监禁，情节较轻者可被判五年以下监禁、拘役或管制。至于恐怖活动罪，致人重伤、死亡或者令公共财产遭受重大损失。可被判处终身监禁或者十年以上监禁，其他情况可被判处三至十年监禁。针对分裂国家罪，法官在判词中表示，考虑到唐英杰是单独犯案，无明确计划向公众展示如何分裂国家，不是同类罪行最差，决定以六年半作为量刑起点，判处六年半。而针对恐怖活动罪，判词认为，被告要以恐怖活动危害公众，达至政治目的，应该被谴责和惩罚。二零二零年六月三十号，香港国安法正式生效。然而，面对高悬的利剑，唐英杰却于二零二零年七月一号驾驶插着写有“光复香港，时代革命”港独标语旗帜的电动车，冲越三道警方防线，并导致三名警员身体受到严重伤害。三名国安案件指定审理法官在聆讯后周二作出裁决。法官表示，唐英杰展示相关旗帜，有意图将分裂国家的意思传递给其他人，有意煽动他人分裂国家。同时，唐英杰冲向警方，是刻意挑战代表香港法治的警察，行为涉及严重暴力，是危险活动，严重危害公众安全，给社会带来严重伤害。其有关行为是想恐吓公众，以达到政治目的。唐英杰被裁定煽动他人分裂国家及恐怖活动两罪罪成。随后周四，辩方进行了求情。港媒报道，辩方声称煽动他人分裂国家罪定名，案情较轻，可判五年以下的监禁。该案无显示任何人受伤或，只是一名男子驾驶电单车，高速展示一支含有分裂国家意思的旗帜，认为案情较轻。香港资深大律师、行政会议成员汤家华认为，此案关键在于是否早有计划。案情嗰方面咧，其实呢件案都系佢独特嘅地方。佢独特嘅地方咧，就系呢个被告咧，其实系早有预谋嘅。佢系拣咗七月一号呢个日子去做呢件事，透过骑电单车行一个特别嘅路线，去吸引社会最大嘅关注。咁所以呢一点咧。就同一般嘅示威嘅时候，有人情绪高涨，即兴地去嗌一啲口号，係有唔同嘅。作为香港国安法生效之后涉及该法的第一案，唐英杰案的最终判决引发极大关注。香港特区警务处处长肖泽颐在接受深圳卫视执行文专访时就表示，相信这一宗案件的判罚具有标志性作用，对于将来企图去犯同类罪案的人会有很大的阻吓性。还有分析认为，这第一案的审理判决不仅能对公众施以解惑，还能为接下来其他涉及国安法案件的审理提供重要参考案例，从而有效推动案件审理的效率。值得注意的是，对于这次审判，多国媒体也嗅到不同寻常信号。美国有线电视新闻网在报道中称，这是一次具有里程碑意义的法庭裁决。作为香港国安法实施以来的首次审判，唐英杰案被广泛认为是未来香港国安法如何在法庭上。实施和解释的试金石。路透社则表示，这项裁决对国家安全法如何重塑香港普通法传统影响深远。第一个呢，指标性意义是它明确认定了“光复香港，时代革命”这个口号，啊，带有分裂国家的意涵，是港独口号。第二个呢，由三位指定法官组成审判庭，审理国安法案件的这种模式，符合了这个香港国安法案件。保守国家秘密的这个要求，另一方面呢，也有效的排除了社会上一些舆论杂音的干扰，保持了这个公平审判。第三个意义呢，指标性意义就是说呢，定罪量刑，显示出香港国安法是有法律震慑力的，是有牙的老虎，违法的香港国安法是要被追究法律责任的。该案的三名指定法官为彭宝琴、杜立斌及陈嘉信，这也是香港特区高等法院首次在特区政府律政司司长指示不设陪审团之下审理刑事案件。实际上，该口号由前本土民主前线召集人梁天琦在参加2016年立法会补选时提出并使用。
，而本土民主前线正是二零一四年香港非法占中运动后成立的港独组织。根据香港特区警务处的一份相关统计报告，二零一九年六月九号至二零二零年七月一号期间，有二百一十八天的示威活动中出现了“光石”口号。香港时事评论员冯伟光周五发文表示，“光石”口号此次被裁定有煽动分裂国家的意思，日后若有公开展示、公开呼叫、撰写文章倡议“光石”口号。以这次案例做依据，是极可能入罪的。香港立法会议员何俊尧此前接受港媒采访时也表示，此次判决明确了这样的口号是具有煽动分裂国家含义的。香港保护言论自由，但言论自由也是有界限的。日后再喊“光石”口号的人，无法再以言论自由为借口狡辩了。令人震惊的是，在三名法官周二下午判处唐英杰两罪罪成仅两小时后，竟有不法之徒透过致电司法机构进行恐吓。港媒报道，一名男子就致电杜立斌法官，该来电被接至一名职员后，涉案男子随即破口大骂杜立斌：“我会放炸弹炸你。”其后，男子又极其嚣张地威胁另外两名法官，叫嚣：“我会斩死你们，将你们放血，可谓穷凶极恶。”实际上，自2019年6月至今，在香港恐吓法官及法官被起底的情况多。次出现，港独分子妄想用如此违法行径去对法官施压，从而得到他们心目中想得到的脱罪裁决或轻判。对此，香港职业大律师龚静怡指出，如果电话滋扰的程度很大，也有机会触犯香港国安法，触犯第二十二条中以武力威胁使用武力或其他非法手段。旨在颠覆国家政权行为。龚静怡指出，这条控罪的最高刑罚是实时入狱十年。不管是刑事恐吓控罪，还是香港国安法下的控罪，任何人士以身试法都将付出代价。看过香港警队二零二一年宣传片首呈的观众朋友们，相信对于新任香港警务处处长肖泽颐不会陌生。影片中，肖泽颐饰演了与恐怖分子周旋的行动总指挥。今年六月，肖泽颐接任港警一哥、香港警务处处长。上任一个月之际，他在香港接受了深圳卫视驻港记者秦越的专访。升任警队一哥，肖泽颐的工作有何变化？谈起香港国安法首案，肖泽颐有何观察？在香港国安法实施一周年之际，他如何研判当前香港社会的局势？来看报道。周五，首宗被控违反香港国安法的二十四岁男子唐英杰，被裁定煽动他人分裂国家罪及恐怖活动罪两罪罪成，被判囚九年。针对此案判决结果，新任港警一哥肖泽颐不做评论，但他认为这一案件的判罚一定会起到标志性作用，对于将来企图去犯同类罪案的人来说，一定会有很大的阻吓力。过去呢两年咧，你睇得到咧，系好多人咧，系诶，特别系一啲外部势力嘅一啲代理人啦，佢哋咧不断咧系咁系去去诶煽动去推使。一啲人咧去干犯一啲嚴重或者危害國家嘅罪行，警方咧一定會嚴正執法，一定會果斷執法。我亦都喺呢度咧，當然我勸喻任何人咧，如果企圖咧係去干犯危害國家嘅罪行咧，我哋警方咧係絕不手軟，我哋一定會嚇誒有法必依嚇。违法必究。现年五十五岁的肖泽颐出身警察世家，加入警队三十三年，在警队高层中有“体能王”的称号。二零一九年修例风波期间，肖泽颐担任主责行动的警务处副处长。有港媒报道称，在肖泽颐刚接任二哥时，他便向同事发出内部信，表示香港多区检获真枪、子弹武器及违禁品，相信针对警务人员的组织已被瓦解，提醒警务人员在任何时间以团体形式工作，请将所。有同袍，包括自己，安全带回家。肖泽颐说，接任香港警务处处长以来，自己的工作并没有太大变化。他认为，警务处处长都有同一个目标，那就是维护国家安全，维持香港社会繁荣稳定，保障市民生命健康。他表示，希望能够用一种刚柔并济的方法去履行自己的职责。我谂喺我哋警队嚟讲咧，系喺国安法未立之前咧，我哋系一个城市警察啊。之外咧，其實而家我哋更加擔當咗嚇保護、保護、維護國家安全呢一個重任。對於我哋嚟講咧，呢個係絕對係一個光榮嚟嘅。我絕對相信咧，我哋啲同事咧嚇能夠肩負起維護國家安全啊一個呢個咁重大嘅責任咧。對於我哋嚟講，有壓力當然亦都
，无形中系一个动力嚟嘅。香港国安法实施一周年，香港告别动荡不安的局面，社会逐步安定。但近期又有一些性质恶劣的散发事件，引发外界高度关注。其中之一就是香港警方国安处于七月六号破获了一宗可疑恐怖活动。该案涉及一个名为“光城者”的恐怖组织，在先后被捕的十四名人员中有九名学生，他们被指试图制造土制炸弹，计划对香港的铁路、法庭及海底隧道等实施袭击。肖泽仪对此表示痛心，他呼吁家长、老师及整个社会都要好好反思，问题究竟出在哪里？希望呢，佢哋系去灌输一啲正确嘅信息俾一啲年青嘅一代。因為過往兩年，好多年輕人咧，佢哋受到一啲假新聞、假消息嘅陶陶毒，而從而去犯一啲嚴重嘅一啲誒罪行。好多時過去兩年咧，我事實上我自己亦都聽到咧，有好多誒、呃、家長咧，有時咧啊，當啲佢哋啲仔女出去參與誒、呃、過去兩年嘅黑暴，我聽過啲家長講過就話，其實都唔想。佢哋出去，但係咧，為免大家有爭拗，所以咧，佢哋就唯有叫佢哋，總之小心啲啦咁樣。咁但係我哋係咪應該要作為家長，應該要懂得 say no？ 因為大家要諗嗰個後果會係點樣樣，可能佢哋就係被人利用而影響到佢哋一世嘅前途。肖泽仪还注意到，这些行差踏错的年轻人很多是受假新闻、假消息的影响。他形容整场黑豹是一个世纪大片案。他说自己过去一两年跟很多香港年轻人聊天，其中也包括正在坐牢的年轻人。他们告诉肖泽仪，特别是在疫情发生后，他们大部分时间都待在家里，因此一天会花至少四到五个小时在网上，并受到大量抹黑国家、抹黑港府、抹黑警队的消息的蛊惑。时至今日，当他们静下心来，才发现自己被人利用，感到非常后悔。利用佢哋呢班人，究竟系啲咩人呢？啊、我哋成日讲就话一啲外部势力嘅代理人，而佢哋就推咗啲年青人去做一啲烂头卒，好多人送上咗一啲年青人嘅一啲前途。啊、我谂你亦都听过唔少，就系关于甚至乎一啲、呃、有法律背景嘅人、啊，有啲法律诶嘅、呃、教授。啊！鼓吹違法達義，何違法又何能達義咧？尤其是當你違法嚇、啊、而影響到其他人咧，呢、這個咧絕對不能容許。如果影響其他人兼夾咧，係做咗一啲違法嘅行為咧，我哋一定絕不手軟，將你懲治於法。对于当前的香港，肖泽英认为整体平静，但仍有外部势力及其代理人蠢蠢欲动，企图在香港制造事端。有一些动作也可能转至地下。肖泽英认为，目前特别要防范独狼式恐袭露头，但他对维护香港社会的治安充满信心，认为情况完全在掌控之中。警方将以情报搜集和执法力度双管齐下的方式，严厉打击任何恐袭苗头，维护国家安全。呃、我諗呢個責任咧，除咗警察之外咧，其實咧每一個香港市民都有一個責任。我諗大家都聽過咧，係我哋一條國安熱線六二七一七一七一。我哋希望啲、呃、任何市民，如果佢哋係見到有任何，譬如我舉例講一啲可疑人啊、可疑事件啊、呃、或者可疑物品啊，佢哋見到的話咧。盡快通知警方。其實咧、呃，自從喺誒舊年十一月到現今啦、呃，已經而家係已經去到超過十二萬條信息㗎啦。咁呢啲全部對我哋咧都非常非常之有用。事實上，我哋亦都有唔少嘅案件咧，係、呃、透過呢個國安熱線提供嘅信息咧，而令到我哋咧能夠、啊呃、成功咁樣去執法，將一啲匪徒係去懲治於法。肖泽仪坚信，对于任何一个国家、地区来说，国家安全一定是重中之重。至于外界有疑问认为未来在香港的游行或集会是否都难以通过，肖泽仪直言：基本法赋予香港市民游行集会的自由。在修例风波前的四五年，需要通知警方的公众游行和集会总数约五千宗左右，而当时警方发出不反对通知书的几率基本是百分之百。但自二零一九年六月开始，很多人借和平游行之名。行非法暴力之时，肖泽仪强调，警方评估能否发出不反对通知书的标准始终没变，标准就是三条：一是国家安全，二是公共秩序和公共安全，三是他人的权利和自由。自由绝对，即系唔系一个绝对啊
，永遠你講一個自由咧，其實咧係要從一個法律秩序同埋一個責任，大家係結合埋一齊。如果你係單講自己嘅自由，啊，而去唔理其他人，而去影響到第三者咧，呢、这個咧係自私。當如果你係做出一啲違法嘅行為的話咧，呢、这個咧。还绝对会自卫去清城。未来香港将迎来三场重要选举，分别是今年九月十九号进行的选举委员会界别分组选举，十二月十九号进行的第七届立法会选举，和明年三月二十七号举行的第六届行政长官选举。肖泽颐表示，香港警方一定要确保三场选举能够在安全情况下举行，并呼吁香港市民全力配合警方工作。除咗我哋香港警隊之外咧，我哋同相關嘅部門咧，大家亦都要通通力合作。仲有最緊要一樣嘢，希亦都希望咧，各位市民能夠支持警隊。當佢哋如果見到有任何人係企圖去干擾嚇一個一個呢個選舉咧，能夠喺一個安全情況下舉行的話咧，一定要盡快通知我哋。相关话题来连线北京航空航天大学一国两制法律研究中心执行主任田飞龙。田先生你好。香港国安法首宗案件下午判刑，被控两项罪成的唐英杰被判监禁九年。那么，您对于宣判量刑结果怎么看呢？唐英杰案是香港国安法第一案，呃，那么基本的案情呢是清楚的。辩方的这个求情呢是避重就轻，呃，单方面的去强调，呃，被告行为人在现场时的这个行为影响偏轻，并且呢有悔过的这个情节。那这些方面的因素呢，是呃，并不足以去抵消，或者说去这使法官在权衡的时候呢，呃，回避掉呃，在去年七月一日被告行为现场所产生的呃严重的煽动效果。呃，因为七月一日是一个呃具有特殊政治意义的日子，是特区成立的纪念日，也是国安法实施的首日。呃，那被告的行为呢，带有严重的呃挑战、呃否定跟蔑视特区限制秩序、呃国家安全以及香港国安法的呃性质，所以呢，法官呃认定呃煽呃分裂、煽动分裂国家罪成，并且呢判刑这个在呃六点五年，那么表明情节这个较为呃严重，呃对法官求情的呃这个两个罪名的这个刑期。呃，同期执行呢，那么应该说这个法官呃酌情做了一定的考量，但是并没有采纳，而是部分刑期分期执行。这样的这个量刑的决定呢，体现了呃国安法的法律的威慑性以及这个呃裁判的公正性的结合。那么法官的相应的定罪跟量刑，呃也呃体现了。国安法在香港司法程序当中严格的法治标准跟正当程序，给香港社会和国际社会释放一个国安法那么法治意义的一个标杆跟积极信号。那么，在您看来，首案审理判决有何指标性意义？对后续案件审理又有哪些影响呢？那么，唐英杰案呢？那么，虽然案情比较简单，但是呢，它前后经过了呃一年多的呃司法程序。它实际上就使得国安法上呃有关罪名的呃条文解释、呃保释、呃证据的标准，还、呃、还有在呃这个相应的这个定罪量刑上的这个具体化，呃国安法的这个成文条文与香港普通法之间的这个结合，啊、呃、应该说整套流程展现给香港社会跟国际社会一个印象。就是说，国安法完全可以在呃香港司法程序当中呃得到准确的适用，并且符合严格的法治标准和正当程序。香港社会跟国际社会应该充分的信任。那么，这也就相当于是间接的证明了，或者说是间接的这个呃表明。那么，国安法呢，实际上是对“一国两制”的限制秩序跟香港法治秩序的一个维护，它就打破了对国安法的污名化。以及外部势力借国安法名义制裁香港跟制裁中国，那么相应的这个理由上站不住脚。呃，那么这些方面呢，我觉得对于呃香港呃重回繁荣稳定、树立法治信心很重要。那么其次呢，我觉得这样一个判决呢，应该说也对香港社会具有非常明确的法治教育意义。那么特别是呃将呃。将其中的一个典型的这个政治口号
呃，时代革命光复香港，呃，判定为具有港独倾向以及呃煽动分裂国家的这个法律效果。呃，这实际上对于由修例风波以来，呃，经由黑豹势力所炮制的一系列社会运动的口号，煽动性的这个言行的法律性质呢，应该是一个规范性的、精准的这个澄清。从而对类似的这个言行，今后的这个法律责任、法律适用以及相应的这个呃司法裁判的这个取取向，那么是一个呃指导性、这个约束力的这样一个呃呃这个作用。那么这个能够对呃其他国安法官审理类似呃国安案件呢，起到一个这个呃指南的作用。那么再其次呢，我觉得这样一个判决的话，本身是有威慑性的。尽管这个法官考量到了这个被告的有关悔罪的情节跟该案啊、呃、案情或者危害，那么这个相对这个呃呃可控的这样一些情况，而做出了这个呃分别这个呃量刑以及这个合并刑期，但实际上这个呃九年的这个刑期呢，仍然具有国安法上的这个威慑性。那么任何尝试以呃各种方式去危害国家安全。煽动呃分裂国家或者颠覆国家政权等等的这个行为呢，都会在国安法的司法呃程序当中呢，那么这个承受相应的法律责任。这个法律责任比这些行为人既往的这个预期呃，显然要沉重的多。那这表明这个在国安法之下，香港的司法权呃开始这个重新调整，在抗争者权利与公共秩序、国家安全之间的司法权衡的这个公式。呃，使得相应的行为呢，必须要付出相当沉重的法律代价，从而使判决的这个阻吓性、威慑性大大提升。那这在唐英杰案判决当中呢，相对而言是得到了体现的。好的，谢谢田先生在线与我们分享您的观点，谢谢。在周四举行的国防部例行记者会上，发言人吴谦介绍，根据中俄双方达成的共识，俄罗斯联邦武装力量将于八月上中旬参加在华举行的西部联合二零二一演习。此次演习地点为何选择在宁夏的陆军青铜峡合同战术训练基地？在深化中俄两国战略关系方面，此次演习有何重要意义？来看报道。吴谦表示，根据演习方案，此次演习地点在中国宁夏回族自治区陆军青铜峡合同战术训练基地，课题为联合维护地区安全稳定。中俄双方将成立联合指挥部，中方参演部队以西部战区为主，俄联邦武装力量以东部军区为主。双方共派出兵力一万余人，投入多型飞机、火炮和装甲装备。混合编组、合仗筹划、同台合练，共同检验和提高部队联合侦搜预警、电子信息攻击、联合打击清剿等能力。此次演习旨在巩固发展中俄新时代全面战略协作伙伴关系，深化两军务实合作和传统友谊，进一步展示双方打击恐怖主义势力、共同维护地区和平与安全的决心和能力。周三，在塔吉克斯坦杜尚别参加上海合作组织成员国防长会议时，国务委员兼国防部长魏凤和同俄罗斯防长绍伊古举行会谈。观察认为，中俄的最新演习选在西部战区举行，也与阿富汗的局势有关。近期阿富汗的动荡局势使得恐怖活动有转移到中亚地区的可能性。对于中国而言，西部地区的安全也会受到侵扰。保卫地区安全稳定是西部战区的重要职责使命。美国呢，突然什么仓促撤出了阿富汗，把整个地区局势啊，这个整个就搞乱了啊，确实有很大的一个动荡的因素。这个实际上是美国是有故意的这种企图啊，战略企图。所以呢，他这种不负责任的行为啊，已经把这些地区的这个稳定的包袱甩给了周边国家。所以，中俄作为负责任的两个大国啊，携起手来啊，稳定这个局地区的局势，这个有非常至关重要的战略方面的意义。有分析指出，这次演习创下四个首次，首。这是二零二零年新冠疫情爆发以来首次在中国境内举行的联演连续活动。其次，西部联合二零二一演习的代号此前从未出现过。从一万余人的参演兵力以及参演装备和演练科目来看，可以判断出这是一次由中国军队主导的年度战略演习，意味着中方首次邀请外军入境参加中国年度战略演习。
七部联合二零二一这个代号呢，显然跟这个过往的啊中俄之间呢进行的联合演习啊不太一样。那以往这个联合演习呢，是以俄方的啊这个代号为主啊，是他的这个呃各个方向啊各个战区进行了大规模演习的直接这个代号。比如说呃、啊、这个东部二呃二零一八。或者是那个中部二零一九啊，当然这次你看它直接就是西部啊联合二零二一，这个是一次专门的联合演习啊，所以它代号啊决定了这个演习啊，它肯定是不同凡响。第三，这是俄罗斯军队首次进入位于宁夏的陆军青铜峡合同战术训练基地参加演习，表明中俄两军之间的信任度达到前所未有的高度。第四，据俄新社报道，绍伊古周三同卫凤和会谈时表示，已接受了参加西部联合2021演习的邀请。在新冠疫情尚未平息之际，绍伊古将首次因军演到访中国，表明此次演习的意义非同寻常。像这种战略级别的演习啊，那那它是很敏感的嘛。如果没有很强的这种，呃，互信，那、呃、显然是不可能的去进行呃这样的联演的。所以呢，表明了中国双方，呃，特别是两军之间的这种互信程度，还有呢合作的默契程度。深圳卫视特约评论员石红介绍，自2005年中俄在上合组织框架内举行和平使命2005联合军事演习以来，随着两国关系不断深化，联合军演已成为两军常态化的合作形式，并不断开辟新深度、新广度。我们可以看到呢，中俄在联合演习里边有一个呢是，呃，特别重要的，那就是海上联合系列，它是年度性的一种联合的军事演习。呃，像海上联合二零一二、一三，一一直到一七啊，这些，呃，它是每年都在举行，这使得呢中俄海军，呃之间的这种联合能力呢是越来越强，而且它的科目设置的是越来越复杂。2015年8月，中俄两国海军在日本海举行了海上联合2015演习，内容包括实弹射击演练、反潜作战及近距离支援作战演习，规模和实战内容比中前所未有，充分表明中俄两军面对域外势力对地区安全造成冲击和影响时，保卫国家核心利益、捍卫地区和平的决心。深圳卫视也跟随中方舰艇编队对海上联合2015演习进行了报道。在经过五天的航行之后，中方编队呢于当地时间8月22号上午9点半左右到达俄罗斯弗拉迪沃斯托克港口。我们可以看到呢，中方的舰船呢已经挂上了中俄两国的国旗，呃，舰员在甲板上呢进行一个分区列队的这种方式，呃，来以示庄重。呃，现在我们可以看到，在我身后呢，此次中方编队的旗舰沈阳舰正在缓缓地靠港。它是以一种尾部靠港的方式来靠泊码头。此后两年，中俄海上联合系列演习内容不断拓展，特别是二零一七年七月，中国军舰首访波罗的海，令人印象深刻。虽然说规模不是很大，但是它内容上呢特别复杂，而且呢也是非常专业。你比如说，它首次呢设置了救援坐底潜艇的科目，对于遇险潜艇的进行搜救，那这是在中国历史上呢还是第一次。而且呢，他们在演习科目上呢，也是变得越来越多，像涉及到海上作战所能遇到的各种科目，嗯，他呢都是已经的涉及到。仅仅两个月后，又有四艘中国军舰开赴东太平洋，与俄太平洋舰队在弗拉迪沃斯托克附近海域展开联合军演，演习高频率，演训多内容。显示中俄在各自安全关切问题上已经达成一种相互的默契，在具体安全对策的实施上可以密切配合。美军导弹驱逐舰七月二十八日再次穿航台湾海峡，引发各界关注，而这已经是本年度的第七次，平均一月穿航一次。有媒体梳理发现，所谓美军穿台海行动，似乎总是与中美两国两军相关的重大事件有关。这意味着美国太平洋舰队所谓年度计划内的例行安排背后隐藏更丰富信息。据美国第七舰队发布的消息，七月二十八号，美国海军导弹驱逐舰本福德号穿航台湾海峡。第七舰队还公开了该舰穿航台湾海峡时的现场图片和视频。在这个只有十几秒的画面中，美军似乎有意选择了一个东方面孔的美军士兵出镜，他在一名白人面孔的美国军人的指引下进行瞭望。从视频画面来看，这名美国女兵对于相关操作并不十分熟练，只是按照操作流程完成了摆拍。而东方面孔也似乎有意而为。而在美国第七舰队公布的画面中，还出现了美军士兵使用舰上仪器和设备进行观测的相关画面。有分析认为，不知是不是为了淡化对于中国大陆的挑衅意味，出镜的美海军士兵大多是女性。
不过，根据今年的其余几次美军官宣川航消息的配图时，可以发现女兵出境是个常规操作，可能这已经是美海军水面作战舰艇的现状了。按照台湾媒体的说法，这次是自美国总统拜登上任以来，美国军舰第七次穿航台湾海峡。值得注意的是，三月飞恩号导弹驱逐舰穿越海峡的画面中，除了展示了舰艇的垂直发射系统等舰首位置的画面之外，还出现了一张起降舰载直升机的画面，似乎在暗示着在穿航过程中，直升机升空进行了警戒与侦查。四月至六月的画面中，并没有特别的信息出现。不过，似乎这些例行巡航行动与一些重大新闻有着一定关联。比如，美军舰四月那次穿航台海时，从时间上看，与辽宁舰航母战斗群在南海的演练时间有一定的重叠。六月美舰穿航台海的背景，似乎与美国在亚太出现航母真空有关。常驻亚太的美国核动力航母打击群到阿拉伯海域掩护美军从阿富汗的大撤军。在亚太海域，一度只有一艘美国级两栖攻击舰。而随着“美国号”赶赴澳大利亚周边海域，参与护身军到2021联合军演，美国海军出现了在亚太没有大型水面战舰的情况。而七月的川航行动，则选择在美国常务副国务卿舍曼访华之后的两天，周二国务卿布林肯到访印度，以及防长奥斯汀开展东南亚之旅之时。有分析指，这是美国政圈与军圈玩得非常熟练的一种配合。每到美国试图要与中国谈一些话题时，美方相关方面就会很自觉地从不同维度来为美官方打配合。还有专家表示，美舰本次行动恰逢英国伊丽莎白女王号航母驶入南海，美军似乎想给英国航母做某种示范，让他们按照美国军舰的模式来执行所谓航行自由行动。面对近期美台勾连动作频频，国防部发言人吴谦在周四的例行记者会上表示：“我们正告美方，玩火者必自焚，在台湾问题上切香肠，只会切到自己的手。”他也是在不断的试探，呃，这个不断的穿越啊，然后这个采取加拿大的行动，啊，看看中方的反应。如果中方呢，这个仅限于这个喊话，那么他就会得寸进尺啊，不断的加加码，啊，不断的看。啊，中国能承受到什么程度？啊，那么直到有一天啊，他试探的过头了，啊，这个走得太远了，那么台湾也就解放了。除了军事上，美国还不断在政治上操弄涉台议题。周三，台美口中的几名所谓“美国有台”议员也在琢磨对地图做手脚，他们竟想借拨款法案阻碍美国政府使用包含台湾在内的正确中国地图。据美国众议院网站消息，当地时间周三，众议院当天以二百一十七票赞成、二百一十二票反对，通过了二零二二财年国务院对外事务及相关计划拨款法案，旨在为美国的外交发展和外交政策机构及项目提供资金，其中包括国务院、美国国际开发署和美国驻联合国使团。根据众议院通过的版本，该法案将为此拨款六百二十二点四亿美元，比二零二一年增加六十七点三七亿美元。美国国会山报介绍称，这项年度拨款计划体现了美国外交经费的优先次序。而众议院新闻稿在罗列了对外援助、应对气候变化等法案意图后，毫不掩饰地称要通过拨款促进民主，支持美国的盟友和伙伴，特别是对抗中国日益增长的影响力。除此之外，一项获得口头表决通过的修正案显示，共和党籍众议员汤姆·蒂法尼等五名议员竟公然违背一个中国政策，提议规定该法案所提供的资金不得用于制作、获取或展示任何将台湾描绘成中华人民共和国领土一部分的地图。据悉，这部拨款法案接下来还将送交参议院审议，如果参众两院皆通过，还要经拜登签署后才能生效。参议院表决。如果通过了啊，拜登如果再签字了，那就成为一个相当恶性的事件了。那就就跟你那个一个中国的承诺是完全相反的，就等于说把把这台湾从中国的版图上割让出去了。那这个跟这个法理台独或事实上承认台。台湾独立有什么区别呢？所以说这个是非常的危险的信号。值得一提的是，上周五，美国全国广播公司 NBC 刚在转播东京奥运会开幕式时耍政治小把戏，使用了一张不完整的中国地图，与某些美国政客恰是一丘之貉。中国驻纽约总领馆指出，地图是国家版图的表达形式，象征国家主权和领土完整。NBC 奥运频道上述行为影响十分恶劣，伤害了中国人民的尊严和情感。中方敦促 NBC 方面认识到这一问题的严重性质，并采取措施纠正错误。
针对美众议院通过包含涉台内容的拨款法案，叫嚣不使用包含台湾地区的中国地图，国台办发言人朱凤莲周五表示，有关台湾的全部事实和法律证明，台湾是中国领土不可分割的一部分。有关议案充分暴露了美国会某些议员的愚昧无知和险恶用心。我们敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止干涉中国内政。正告民进党当局，甘当棋子以美谋独，注定失败。相关话题来连线特约评论员刘和平，刘先生您好。美国联邦众议院又出幺蛾子了，竟通过所谓拨款法案瞄准了中国地图，您对此如何看？说实在的，对于美国众议院通过的这个法案，我看的是一头雾水，因为这个法案的涉台部分内容不仅语焉不详，而且自相矛盾。一个方面，法案禁止美国国务院花钱制作、采购或整饰。认可将台湾划成中国一部分的地图。另外一方面，提案人之一共和党众议员蒂法尼又表示，这个修正案虽然无法改变美国的一个中国政策，但至少能要求使用所谓的诚实地图。那么问题就来了，这个修正案禁止将台湾纳入中华人民共和国地图，那会不会使用国民党所主张的？以及导论基本法律规定的那个地图，既强调另外一个中国，也就是以台湾为中心，把中国大陆也给纳入进去。假如答案是肯定的，那实际上还是在美国版的一中政策框架内，也就是承认两岸同属一中，只不过美国的一中政策已经从过去的偏向于认同中国大陆的主张，转而开始认同中国国民党的主张了。反过来，假如答案是否定的，那麻烦可就大了。我们知道，台湾方面所主张的那个中国，究竟包不包含中国大陆，那是我们观察与判断台湾是不是在搞法理台独的一个最为重要的依据。假如美国国务院使用的中国地图中，台湾不在中华人民共和国当中，而大陆也不在台湾所主张的那个中国当中。那就意味着，美国已经放弃了模糊化的一中政策，开始公然支持法理台独了。这跟拜登政府最近一段时间以来反复向中方承诺的坚持一个中国原则、不支持台湾独立，是完全背道而驰的。它所带来的灾难性后果将会是不言而喻的。那么，您认为一些美国国会议员近来屡屡挑战一中原则，这背后究竟又发出了什么样的政治信号呢？确实，美国国会议员挑战一中政策的事情并不是个别现象。今年二月，美国共和党议员蒂法尼·佩里也曾经共同提出议案，呼吁白宫放弃美国的一中政策，承认台湾为所谓的独立国家。不仅美国官方，最近一段时间以来，美国的媒体也出现了集体挑战与冲击一中政策的现象。据日本 NHK。在转播东京奥运会开幕式时，用台湾来称呼中华台北队之后，美国全国广播公司在中国队出场时，也展示了一幅包包括台湾的中国地图。这些动作显然不是偶尔的疏忽，而是故意的。当然，更加值得我们警注意与警惕的是日本官方的态度，他们正在以逐步升级的方式，功能挑战一中原则。六月三号。日本外相孟木敏充在国会接受质询时，两度称呼台湾为所谓的国家。六月九号，日本首相菅义伟在接受国会质询时，公然把台湾、澳大利亚和新西兰并列为所谓的三个国家。六月二十八号，日本防卫副大臣中山泰秀在美国哈德逊研究所参加一个研讨会时，公开呼吁必须把台湾作为一个民主国家。来加以保护，而且在媒体做出大量报道与炒作之后，这些日本高官并没有纠正自己的这些说法。与此同时，日本副首相和财务大臣麻生太郎还表示，如果台海发生危机，日本将会与美国联手应对。而媒体则报道指出，近年来日本正在跟美国就军事介入台海局势进行着秘密的联合军演。我们知道，跟德意志民族一样
，大和民族也是这个世界上做事最为认真、最为在乎细节的民族之一。另外，在外交事务上，日本政府不仅嗅觉非常的敏锐，而且非常善于见风使舵。在上世纪七十年代，当发现中美关系出现了解冻迹象时，日本立马就捷足先登，抢先跟中国大陆建了交，跟台湾断了交。因此啊，综合以上因素，我们就可以发现几个非常值得我们警惕的信号。第一个是，菅义伟政府已经捕捉到了美国国内出现了准备否定一个中国原则的这么一股暗流，于是日方就抢在美国前面，率先打响了否定一中原则的头炮。第二，菅义伟政府已经捕捉到了美国的军事介入台海战略正在由模糊化走向清晰化。于是日本就率先亮明了自己的底牌，抢在美国前面，将自己的军事介入台海战略首先给清晰化了。好的，谢谢刘先生在线与我们分享您的观点，谢谢。